என்னுடைய வாழ்க்கையின் தீர்மானங்கள் மூலமாய் தெரிந்தெடுப்புகள் மூலமாய் என் வாழ்க்கையின் மதிப்பீடுகள் மூலமாய் த்ரூ மை வேல்யூ சிஸ்டம் மை சாய்ஸஸ் மை டிசிஷன்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் காட்ஸ் காஸ் அட்வான்ஸ்ட் கடவுளுடைய நற்செய்தி பணி அவருடைய ரட்சிப்பின் திட்டம் முன்னேறுகிறதா நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே அவனுடைய தெரிந்தெடுப்புகள் மதிப்பீடுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் எப்படி காணப்படும் ஏன் நான் சொல்லல அர்த்த சொல்லுகிறார் அவருடைய வசனத்திலே சொல்லுகிறார் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே இன்றைய வாழ்க்கையை நீர் நடத்து நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு என் தீர்மானங்கள் தெரிந்தெடுப்புகள் எல்லாவற்றையும் நீ காத்து கொள்ளும் ஆண்டவர்களை அறிக்கையிடு மன்னிப்பு கேள் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் புதியதாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை காத்து கொள்ளும் சுவாமி இந்த தவறுகளில் இருந்தெல்லாம் என்னை காத்து கொள்ளும் நான் நற்செய்தியின் மகனாக மகளாக கல்வாரியின் மகனாக மகளாக நித்தியத்திற்கான மகனாக மகளாக வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று ஜெபிப்போமா கண்மலையும் மீட்பெருமாகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயங்களின் தியானமும் உங்களுடைய சமூகத்திலே பிரீதியாயிருப்பதாக ஆமன் நம்முடைய சபையிலிருந்து நம்முடைய வாலிப மக்கள் அர்ப்பணியாளர்களாக செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா தம்பிமா தங்கச்சிமார் ஒன்னு கூட ஆண்டவர் அழைத்து செல்லலாம் அனுப்பிவிட்டோம் ஆதரிக்கிறோம் என்பது பெரிய காரியம் கத்திற்கு சோற்றம் ஆனால் அது போதாது நம்மில் உள்ளவர்களை நம் நடுவில் இருந்து நாமே அனுப்பி அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும் அதற்காக மற்ற அருட்பணி இயக்கங்களை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அவர்கள் நம்மவர்கள் அங்கு பணிபுரிகிறார்கள் என்கிற ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான அனுபவம் நமக்கு உண்டாகக்கூடும் ரெண்டு பொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை படிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நாம் கற்றுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக மறுபடியும் வந்தாடுவோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டு வரே இது உம்முடைய வசனம் இதை அறிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வது எங்களுடைய சொந்த சக்தியினாலே ஆக பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்னவர் இப்பொழுது அதே ஆவியானவர் மூலமாக எங்களுக்கு உதவி செய்து எங்கள் மனக்கண்களை எங்கள் உள்ளங்களை திறந்திருடும் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் கீழ்படிய உதவி செய்யும் எல்லா மகிமையும் உமக்கே செலுத்துவோம் எங்கள் ஆண்டு வரேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முக்கியமாக ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனங்கள் வரைக்கும் உள்ள இந்த பகுதியை பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பல கோணங்களில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் வைரத்தை பல கோணங்களில் இருந்து பார்த்தால் பார்க்க பார்க்க அது அதிக கவர்ச்சி உள்ளதாக விலை உயர்ந்ததாக மகிமை உள்ளதாக காணப்படும் அல்லவா அதே போலத்தான் இந்த அதிகாரமும் பல கோணங்களில் இருந்து இதை பார்க்கலாம் ஆனால் ஆவியானவரின் துணை கொண்டு உங்களோடு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் இதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் இந்த அதிகாரத்தில் நாம் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் யாரை யார் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் சரி கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் யார் கிறிஸ்தவன் என்று கூறிக்கொள்ளும் நான் எந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் எவ்விதமா என்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் என்னுடைய மேல் இருக்கும் முத்திரை என்னது நான் யார் என்று அறிந்து கொள்வது எப்படி என்று கேட்போமானால் இந்த வேத பகுதி நமக்கு கற்றுத்தருகிறது முதலாவது நாம் நற்செய்தி மக்கள் அவர் ஐடென்டிபிகேஷன் பீப்புள் நாம் நற்செய்தி மக்கள் சிஎஸ்ஐ மக்கள் மெத்தடிஸ்ட் மக்கள் பெண்டகோஸ்தே மக்கள் பிரதரன் மக்கள் எல்லாம் இருக்கட்டும் வேணாம் சொல்லல ஆனா நாம் நற்செய்தி மக்கள் என்பது ஆழத்தில் நாம் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்தாகும் நாம் நற்செய்தி மக்கள் இங்க பாருங்க ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்தை எடுத்து நாம் பார்க்கும் போது பதினெட்டாவது பத்தொன்பதாவது வசனங்கள் இவையெல்லாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது எவை முன்னாலே கூறப்பட்டவைகள் ரட்சிப்பு 
சிலுவையில ஆண்டவர் காட்டின அன்பு அவர் உயிர் கொடுத்தது ரத்தம் செஞ்சினது எல்லாம் கூறப்படுகிறது இவை எல்லாம் தேவனால உண்டா இருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் யார் நாம் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை பெற்றவர்கள் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை பெற்றவர்கள் அதாவது வேறு விதமாய் சொல்ல வேண்டுமானால் நற்செய்தியை பெற்றவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை பெற்றவர்கள் அடுத்தபடி பத்தொன்பதாவது வருஷத்திலே அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தையும் நமக்கு அவர் ஒப்புவித்திருக்கிறார் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் the ministry of reconciliation opravaakkalin upadesham the message of reconciliation rendaiyum nam kaiyila koduthirukkara idai pettavargal naam naam narchedi makkal naam appo idai pettukondirukkrome namakkendu oru poruppu oru uttravaadam irukkadillaya narchediyai kettu adai viswasithu adai anubavithu தேவ பலனாக ரட்சிப்புக்குரிய தேவ பலனாக அதை அனுபவத்தில் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டு அதோடு நின்று விடலாமா அதற்கு பிறகு என்ன இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியமும் உபதேசமும் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக இந்த நற்செய்தி மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக நம்மால் ஆனதை செய்வது இதுதான் அவர் சொல்லுவார் அவர் என்ன மிஷினரி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் இல்லையா வேற என்னத்தை சொல்ல போறாருன்னு யோசிக்கிறீர் இல்லையா இதையும் சொல்லுவேன் இதுக்கு மேலையும் சொல்லுவேன் என்ன தெரியுமா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் சாதாரணமா நற்செய்தி ஊழியத்தை பற்றிய உக்ரானத்துவம் நமக்கு இருக்கிறது என்றால் சரி நம்மால் ஆனதை செய்து இந்த நற்செய்தியை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் மிஷினரி ஜெப குழுக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அந்த ஜெப குழுவிலே மிஷினரிகளை குறித்து ஜெபித்து அவருடைய ஊழியங்களை பற்றி ஜெபித்து இந்த ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் நல்லது இந்த நற்செய்தியின் உக்ரானத்துவம் என்று கூறும் பொழுது காஸ்பல் நற்செய்தியின் உக்ரானத்துவம் என்று கூறும் பொழுது முழு வாழ்க்கையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு உக்ரானத்துவமாக இது இருக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மதிப்பீடுகள் சிஸ்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் அந்த கருத்தை பின்னணியில கொண்டு நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் எந்த கருத்தை கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை கேள்விப்படாத மக்களுக்கு அது அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்து ஆழமாக என் உள்ளத்தில் பதிந்து அப்போ நான் காசு சம்பாதிக்கும் போது காசு செலவழிக்கும் போது என் வாழ்க்கையில நான் தீர்மானங்கள் செய்யும் பொழுது யாரை திருமணம் செய்வது கேட்டுக்கொள்வீர்களா வாலிப தம்பிமார் தங்கச்சிமார் என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த வேலைக்கு நான் போவது என்பதை தீர்மானிக்கும் பொழுது எல்லா தீர்மானங்களுக்கும் பின்னால் ஒரு எண்ணம் என்ன என் வாழ்க்கையின் மூலமாய் நான் செய்கிற தீர்மானங்களின் மூலமாய் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி முன்னேறுகிறதா அறிவிக்கப்படாத இடங்களில் அறிவிக்கப்படுமா கேட்டுதாத மக்கள் கேட்பார்களா அருட்பணியின் லட்சியங்கள் நோக்கங்கள் முன்னேறுமா என்கிற அந்த கருத்தை ஆழமாய் மனத்தில் கொண்டுதானே வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் அப்போ நீங்க எந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னா இங்க நான் சொல்லல வசனம் என்ன சொல்லுது நாம் நற்செய்தி மக்கள் என்று ஒப்புற வாக்குதலின் உபதேசத்தை பெற்றவர்கள் ஊழியத்தை பெற்றவர்கள் கேட்டோம் அனுபவித்தோம் விசுவாசிக்கிறோம் இதை மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும்படி நம்மால் ஆனதை செய்ய வேண்டும் இல்லையா த காஸ்பல் மஸ்ட் பி ரிசீவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தென் இட் ஆல்சோ மஸ்ட் பி சென்ட் டு அதர் கிவன் டு அதர் மற்றவர்களுக்கும் அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் எப்படி என் வாழ்க்கையின் மூலமாய் வாயின் மூலமாய் மட்டுமல்ல என் பணத்தின் மூலமாய் மட்டுமல்ல என் ஜெபத்தின் மூலமாய் மட்டுமல்ல என் முழு வாழ்க்கையும் அதுல ஈடுபட வேண்டும் அப்படியானால் ஒரு வீடு வாங்கும் பொழுது 
சரி எத்தனையோ வசதிகளை எத்தனையோ காரியங்களை கருதி வாங்க வேண்டும் அதுல தவறே இல்லை கத்த நாம் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் அனுபவிக்க விரும்புகிறார் இது அவருடைய ஆசீர்வாதம் அதுல ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் ஒரு கருத்து நம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருக்க வேண்டும் சரி இந்த வீட்டை கட்டுகிறோமே வாங்குகிறோமே இதன் மூலமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கேட்டுகாத மக்களுக்கு கேட்கும்படி என்ன ஆக போகிறது இந்த கருத்து இல்லாமல் நாம் செய்கிறதெல்லாம் நம்மை குறித்தே எண்ணி செய்வோமானால் நாம் நற்செய்தி மக்கள் என்று கூறிக்கொள்ள லாயக்குள்ளவர்களா இல்லைய கொஞ்சமும் லாயக்கத்தவர்கள் இல்லையா நற்செய்தி மக் நற்செய்தி மக்கள் என்றால் என் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளையும் ஆழக்கூடிய அந்த ஆழமான உக்ரானத்துவம் என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா நான் வாலிப தமிழ்மா தங்கச்சிமாருக்கு அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உன் வாழ்க்கை குறித்து நீ தீர்மானிக்கும் பொழுது எந்த வேலைக்கு போக வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கும் பொழுது அல்லது யாரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நீ தீர்மானிக்கிறாய் உன் பெற்றோர் அதற்கு உதவி செய்கிறார்கள் ஆலோசனை கொடுக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு காரியத்தை நிதானிக்கும் பொழுது ஒன்றை மனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் செய்ய போவத இந்த காரியம் தெரிந்து கொள்ளுகிற இந்த வேலை திருமணம் செய்து கொள்கிறேனே இந்த திருமண வாழ்க்கை இதன் மூலமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி முன்னேறுவதற்கு கிட்டீராதவர்களுக்கு அது கிடைப்பதற்கு எந்த வழியில இது உதவி செய்கிறது என்கிற ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும் அல்லவா என்னுடைய திருமணத்தின் மூலமாய் இந்த ஊழியம் தடைபடுமா அல்லது முன்னேறுமா என்னுடைய வேலைக்காக எனக்கு இருக்கும் பேராசை ஆவல் திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் இவற்றின் மூலமாய் இந்த நற்செய்திக்கான காரியங்கள் முன்னேறுமா முன்னேறாதா இதையெல்லாம் நம்முடைய தீர்மானங்களிலே நாம் வைக்க வேண்டும் அல்லவா நம்முடைய தீர்மானங்களை இவையெல்லாம் ஆட்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அதுதான் நற்செய்தியை பற்றிய உக்ரானத்துவம் அதுதான் நாம் நற்செய்தி மக்கள் என்பதற்குரிய ஒரு அடையாளம் அருமையானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் பணத்தை செலவழிக்கிறோமே தவறல்ல ஆனால் செலவழிக்கும் பொழுது வாய்ப்பற்றவர்கள் வாழ்க்கையின் வரம்பில் இருக்கிறவர்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் இப்படி எல்லாம் ஒரு கூட்டம் வெறுமையான ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அவர்களுக்கும் வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிடைக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தே இல்லாதபடி நமக்கு கிடைத்தது போதும் என்று சுருட்டி கொண்டு கிடைத்ததை சுருட்டி கொண்டு சரி காற்றுள்ள போதே தூற்றிக் கொள்வோம் என்பது போல இப்போதே அனுபவிக்கலாம் வாழ்க்கை வேலை என்னென்ன கிடைக்குமோ அதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம் இன்னுமே எங்க கிடைக்க போகுது என்று சொல்லி வாழ்வாயானா நீ கற்றுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல தகுதி உள்ளவன் அல்ல நான் சொல்லவில்லை வசனம் சொல்லுகிறது நற்செய்தி மக்கள் அக்கறை உள்ளவர்கள் கருத்துள்ளவர்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு உக்ரானத்துவ பாரம் உண்டு தாந்தோந்தித்தனமாக வாழமாட்டார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் தீர்மானங்கள் மூலமாய் தெரிந்தெடுப்புகள் மூலமாய் என் வாழ்க்கையின் மதிப்பீடுகள் மூலமாய் த்ரூ மை வேல்யூ சிஸ்டம் மை சாய்ஸஸ் மை டிசிஷன்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் காட்ஸ் காஸ் அட்வான்ஸ்ட் கடவுளுடைய நற்செய்தி பணி அவருடைய ரட்சிப்பின் திட்டம் முன்னேறுகிறதா ஐயா உன் வாழ்க்கை எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி உன் வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த பாரத்தினால் இந்த அக்கறையினால் இந்த உக்ரானத்துவத்தினால் ஆளப்பட வேண்டும் தாந்தோந்தித்தனமாக வாழ்வது தெய்வராஜ்ய மக்களின் அம்சம் அல்ல அவருடைய வாழ்க்கைக்குரிய ஒரு லட்சணம் அல்ல கடவுளின் ஆளுகையின் கீழ் வாழ்கிறோம் அவருடைய நோக்கத்திற்காக வாழ்கிறோம் நாம் நற்செய்தி மக்கள் இரண்டாவதாக இதே அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் பதினான்காவது பதினைந்தாவது வசனங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது ஏனென்றால் எல்லாருக்காகவும் ஒருவரே மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்றும் நிதானிக்கிறோம் ஏன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் புரிந்து கொள்ள முடியலையே நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குன்னா ஒன்னும் விளங்கல சொல்லுகிறீர்களா விளக்கமாய் சொல்கிறேன் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக உயிர் கொடுத்தார் 
உயிர்த்தெழுந்தார் இப்போ அந்த சத்தியத்தின் கீழ் வாழும் நாம் இந்த சம்பவத்தை நினைவில் இருக்கிக் கொண்டு வாழும் நாம் அவருக்காகவே வாழ வேண்டும் அப்படியானால் நாம் யார் கல்வாரி மக்கள் நற்செய்தி மக்கள் மட்டுமல்ல கல்வாரி மக்கள் வி ஆர் நாட் ஓன்லி த காஸ்பல் பீப்புள் பட் வி ஆர் தல்வரி பீப்புள் கல்வாரியின் நிழலிலே கல்வாரி கொடையின் கீழ் கல்வாரி சம்பவத்தின் வெளிச்சத்திலே வாழ்கிற மக்கள் அப்படி என்றால் என்ன பொருள் நான் காண்கிற இந்த மக்கள் எல்லாம் விலையுயர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து உயிர் கொடுத்தார் ரத்தம் சிந்தினார் சிலுவையின் வெளிச்சத்திலே அவர்களை நான் காண்கிறேன் இதை எழுதுறது யாரே கவுல் அடியார் நாம் இந்த வெளிச்சத்திலே வாழ்கிறோம் என்று அவர் எடுத்துச் சொல்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருந்தவர் மனித சமுதாயமே அவரை பொறுத்த மட்டுமே ரெண்டு விதமாகத்தான் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது யூதர்கள் யூதர் அல்லாதோ சரி யூதனாக பிறந்த அவர் யூத சமுதாயத்தை எப்படி பார்த்தார் பரிசேயர் பரிசேயர் அல்லாதோ நன்றாய் கற்று தேறின அவர் கிரேக்க மொழியிலே வல்லுநரான அவர் எப்படி பார்த்தார் மக்களை கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள் என்று பார்த்தார் இப்படித்தானே நாமும் சமுதாயத்தை பிரித்து பார்க்கிறோம் இல்லையா ஜாதியின் அடிப்படையிலே பெரிய ஒரு சாபம் அது இல்லையா இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சபையிலும் சாபம் சமுதாயத்திலும் சாபம் அந்த சாப சாபத்தை சுமந்து கொண்டுதானே நாமும் தெரிகிறோம் சாபம் இப்படி ஜாதியின் அடிப்படையிலே படித்தவன் படியாதவன் என்று பிரிக்கும் அந்த மனப்பான்மை ஏழை பணக்காரன் என்று சமுதாயத்தை பிரிக்கும் அந்த மனப்பான்மை நல்ல சுத்தமான தூய வெள்ளை ஆடை அணிந்தவன் அழுக்கான கந்தலான ஆடை அணிந்தவன் என்று மனிதனுடைய உடையின் அடிப்படையில் அவனை பிரிக்கும் மனப்பான்மை பல வழிகளிலே பிரித்து விடுகிறோம் நம்முடைய சபைகளிலும் பிரித்து விடுகிறோம் இல்லையா படித்தவன் படியாதவன் நல்ல நிலையில் இருக்கிறவன் இல்லாதவன் நல்ல துணி போடுகிறவன் போடாதவன் இப்படி பிரித்து விடுகிறோம் ஆனா பவுல் என்ன சொல்கிறார் இப்படியெல்லாம் இருந்த நான் இப்போ மாறிவிட்டேன் ஏன் மாறிவிட்டேன் கல்வாரியின் வெளிச்சத்தில் இப்ப நான் எப்படி பார்க்கிறேன் மனிதரை கல்வாரி வெளிச்சத்திலே இவர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அன்பு கூறப்பட்டு இவர்களுக்காக அவர் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் விலை மதிப்புள்ளவர்கள் கிறிஸ்து அவர்களை விலை மதிப்புள்ளவர்களாக கருதி தம் உயிரை கொடுத்தார் ரத்தத்தை சிந்தினார் அப்படியானால் நான் அவர்களை துச்சமாக தாழ்ந்த ஜாதிக்காக அல்லது அழுக்கு துணி போட்டுக்கிட்டு கொண்டு இருக்கிறவன் படிக்காதவ முட்டாள் என்றெல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கலாமா அருமையானவர்களே இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கிடுங்க ஆதிவாசி மக்களுக்கு மிஷினரி மாறி அனுப்புகிறோம் ஆனால் அதே ஆதிவாசி நம் வீட்டுக்குள் வந்து நம்மோடு உறவாடி நம்முடைய பாத்திரங்களிலே சாப்பிட்டு குடித்து நீர் குடித்து நம்மோட வாழ்வானால் ஏற்றுக்கொள்வோமா நம்முடைய அபிப்பிராய பேதம் அவனை தூரத்தில் தானே வைக்கும் இல்லையா அப்ப நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார் பரிசையரை பார்த்து சொன்னாரு ஊரெல்லாம் சுற்றி கடல் எல்லாம் தாண்டி போய் மக்களை ஆதாயப்படுத்தி யூத மார்க்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறீர்கள் கொண்டு வந்து அவர்களை உங்களை விட மோசமான வெளிவேஷக்காரராக்கி விடுகிறீர்களே என்று சொன்னார் இல்லையா மத்திய இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல நம்முடைய மிஷினர் ஊழியம் அப்படி ஆய்விடக்கூடாது இல்லையா ஆதிவாசி நற்செய்தி கேட்காதவன் கிராமத்தில் இருக்கிறவன் தூரம் தூரமான இடங்களிலே காடுகளிலே வாழ்கிறவன் ஆடை அணியக்கூட தெரியாத அவர்களுக்காக நான் பாதம் கொள்கிறேன் அந்த ஊழியத்துக்காக பணம் கொடுக்கிறேன் அந்த ஊழியத்துல ஈடுபடுகிறேன் ரொம்ப நல்லது ஆனா அந்த மக்களை விலை மதிப்புள்ளவர்கள் அவர்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் என்கிற நிலையிலே என் இரு கைகளாலும் அனைத்து அவர்கள் என் குடும்பத்தினர் என் குடும்பத்தினர் கிறிஸ்துவின் குடும்பத்தினர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் நமக்குள்ளே உண்டா அருமையானவர்களே மக்களை பார்க்கும் பொழுது பாகுபாட்டின்படி பார்க்காதபடி கிறிஸ்து அவர்களுக்காக மறித்தார் என்கிற கருத்தோடு எண்ணத்தோடு பார்ப்பது அதுதான் கல்வாரி சிந்தை அதுதான் கல்வாரி மக்களின் லட்சியம் இலக்கணம் அவர்களை அடையாளம் காட்டுவது அதுதான் அதன் மூலமாக 
ஆத்மபாரம் நம்மள பிறக்கும் இப்ப பாருங்க உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமானா சென்னையில எனக்கு தெரிந்த ஒரு அருமையான சகோதரி எங்களுடைய மெத்தடிஸ்ட் சபையை சேர்ந்தவர்கள் அந்த அம்மா வீட்டுல ஒரு பெண் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த வீட்டு வேலை செய்கிறார்களே பணி பெண்கள் அவருடைய நிலையை ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் சில பரிதாபமான கதைகள் உண்டு அதே மாதிரி இந்த கட்டட வேலையில ஈடுபடுகிற பெண்கள் அவருடைய நிலையை ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் பரிதாபமான சம்பவங்கள் உண்டு அவர்கள் வாழ்க்கையில அப்போ இந்த அம்மா வீட்டுல வேலை செய்கிற இந்த பெண் வீல் லீவ் கேட்பாளா இல்ல எப்பாவது காசு கேட்பா இந்த அம்மாவுக்கு இதை கேட்டு கேட்டு சலித்து போய்விட்டு சோ ஒரு நாள் வந்து அம்மா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் உடனே அந்த அம்மா எரிந்து விழுந்தாருங்க பேசணுமா எனக்கு எங்க சமயம் இருக்கு எப்பவும் இப்படிதான் என்னை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் திருப்பியும் வந்த அடுத்த நாள் அதே கேள்வியை கேட்டார் அம்மா கொஞ்சம் எனக்கு சமயம் கொடுங்க நான் உங்களோட பேசணும் என்று கேட்டார் ஆனா இந்த சமயத்துல பரிசுத்தாவியானதை இந்த அம்மாவோடு பேசி ஏன் அவளோட நீ பேசக்கூடாது ஏன் அவளுக்கு கொஞ்சம் சமயம் கொடுக்க கூடாது பயப்படுகிறியா என்று சொன்னாராம் அப்ப சரி என்னதான் பேசணும் வா சொல்லு என்று கூப்பிட்டார்களாம் அப்ப அந்த பெண் வந்து சொன்னாலாம் அம்மா என்னுடைய நிலையை பற்றி நான் உங்களிடத்துல சொன்னதே கிடையாது என்னுடைய கணவர் ஒரு குடிகாரர் வேலை செய்வது கிடையாது ஒரு சம்பாத்தியம் கிடையாது எல்லாம் நான் எங்க சம்பாதிக்கிறது தான் மூணு நாலு வீட்டுல வேலை செய்து இந்த அண்ணா நகர்ல இதை கொண்டு போய் குடும்பத்தை நடத்துகிறேன் இந்த காசு வந்த உடனே என்னை அடித்து பறித்து கொள்வார் அதையும் கொண்டு போய் குடித்து விட்டு வந்து விடுவார் இப்படிப்பட்ட அவல நிலை அம்மா என்னுடைய நிலை எவ்வளவு நாள் தான் நான் இப்படி வாழ்வது தற்கொலை பண்ண நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா உங்களை பார்த்தா அப்படி அமைதியா உட்கார்ந்து வேதம் வாசிக்கிறீங்க ஜபம் பண்றீங்க அப்ப உங்களிடத்துல இதை சொல்லலாம்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் என்று அந்த அம்மா சொன்னார்களாம் அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே வெட்கமாகி விட்டது ஐயோ நான் ஊரெல்லாம் போய் பிரசங்கம் பண்றேன் பெண்கள் சபையின் ஐக்கியத்தின் தலைவியா இருக்கிற இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இங்க இந்த பெண் சுமக்கிற பாரத்தை அறிய முடியாதபடி அவளுக்கென்று இருக்கிற காயங்கள் வடுக்கள் இவற்றை குறித்து சற்றும் அக்கறை இல்லாதபடி நடந்திருக்கிறேனே ஆண்டு வரே என்னை மன்னித்தரலும் என்று மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு அந்த பெண்ணோடு பேசி வேத வசனங்களை எடுத்து சொல்லி ஆறுதல் படுத்தி ஜெபித்து அனுப்பினார்களாம் அப்ப அந்த பெண் சொன்னாலாம் அம்மா எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஜபம் பண்ணீங்க இதே அண்ணா நகர்ல இந்த மாதிரி வீட்டுல வேலை செய்கிற பணி பெண்கள் சில பேர் இருக்கிறார்கள் என்னை போலவே அவர்களும் துன்புற்று காயப்பட்டு அந்த வடுக்களை சுமந்து கொண்டு தற்கொலை பண்ணிக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறவர்கள் உண்டம்மா அவர்களை நான் கூட்டிட்டு வரட்டுமா அவர்களுக்கும் இதெல்லாம் சொல்லுவீங்களா அவர்களோட ஏன் ஜெபிப்பீங்களா என்று கேட்டாலாம் இந்த அம்மா சரி கூட்டிட்டு வா என்று சொன்னார்களா அதன் பலனாக அங்க ஒரு சின்ன வேத வகுப்பு ஆரம்பமாயிற்று இந்த பெண்களுக்கு அதிக படிப்பு இல்ல அவர்களுக்கு இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தெரிந்த அளவுல அவர்களுக்கு வசல்களை எடுத்து சொல்லி இந்த அம்மா அவர்களை ஆறுதல் படுத்தி வழி நடத்தினார்களாம் அவர்களில் அநேக விசுவாசிகள் ஆனார்கள் இப்படி பணி பெண்கள் நடுவில் வீட்டு வேலை செய்யும் பணி பெண்கள் நடுவில் ஒரு ஊழியம் ஆரம்பமாயிற்று இந்த அம்மாவுடைய முயற்சினாலே கல்வாரி மக்கள் நாம் கல்வாரி மக்கள் நாம் வீட்டு வேலை செய்கிற பெண்களை அவமதித்து தூஷித்து திட்டி ஏசி அவர்கள் வேலை செய்யாத பொழுது அவர்களை கருத்து கொட்டுவதுதானா நமக்கு அழைப்பு அருமையான சகோதரியே வெட்கப்பட வேண்டும் இல்லையா ஆண்டு ஒரே இல்லையா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது பரிசங்கமா இருக்கு இதெல்லாம் என்ன தெரியும் நான் வீட்டுல இருக்கிறதா எனக்குதான் தெரியும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தா தலைக்கு மேல ஏறி மேய்ப்பாருங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது சொல்லாதுங்க கல்வாரி மக்கள் நாம் இயேசுவின் கல்வாரி சாவின் வெளிச்சத்துல அவர்களை காண வேண்டும் அல்லவா அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அல்லவா அதே மாதிரி தான் அலுவலகத்திலே பணிபுரியும் ஆட்கள் எல்லாரும் நம்ம ஏமாற்ற காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முழு சமுதாயமே நம்மிடத்துல இருக்கு பற்றி பறித்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று மனிதரை நோக்கி பார்ப்பாயானால் நீ கல்வாரி மக்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல சேர்ந்தவள் அல்ல கல்வாரி மக்கள் நான் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது கடைசியாக நாம் நித்தியத்திற்கான மக்கள் வி ஆர் பீப்புள் அவ் இட்டர்னிட்டி not only the gospel people the calvary people but people of eternity nithyatrukana makkal 
பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இதே அதிகாரத்திலே ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் பார்த்தீர்களா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க நாம் எல்லாரும் யாருக்கு எழுதுகிறார் விசுவாசிகளுக்கு வெற்றிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற மக்களுக்கு கொரிந்து சபை மக்களுக்கு எழுதுகிறார் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு என்று ஒன்று ஒன்று அது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் அது அவிசுவாசிகளுக்கு ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் உள்ள நியாய தீர்ப்பு ஆனா இந்த நியாய தீர்ப்பு கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக உள்ள இந்த நியாய தீர்ப்பு விசுவாசிகளுக்கு உள்ள தீர்ப்பு அங்க என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டுமாம் என்ன கணக்கு அவனவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு அப்ப நான் என் உடலிலே இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நான் வாழ்ந்த நாட்களிலே என்ன செய்தேன் என்பதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஐயா வியாபாரி தான் நீங்க வியாபாரத்துல முழு மூச்சோடு உங்க நேரம் போயிடுது வீட்டுக்கு கூட உங்களால சமயம் கொடுக்க முடியல ஆனாலும் கூட வசனம் சொல்றத கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க நீங்க கணக்கு கொடுக்கணும் எதுக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் வியாபாரத்தை பத்தியும் கணக்கு கொடுக்கணும் அது ஒண்ணுதான் ஆனா உங்களுடைய உடலில என்ன செய்தீர்கள் என்ன செய்தீர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன செய்தீர்கள் அவருடைய நற்செய்திக்காக என்ன செய்தீர்கள் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கேட்டிராத மக்களுக்காக என்ன செய்தீர்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய மக்கள் நாம் இஷ்டப்படி தாம் நோந்தித்தனமாக வாழும் மக்கள் அல்ல ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் அபிஷேகம் பெற்று விட்டேன் அந்நிய பாஷை பேசிவிட்டேன் என்று சொல்லி தாம் நோந்தித்தனமாக நடப்பதற்காக வா உன்னை தெரிந்தெடுத்தார் இல்லையே நீ கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா என்ன செய்கிறாய் அவருக்காக நித்தியத்திற்காக உன் வாழ்க்கையை எவ்விதமாய் செலவழிக்கிறாய் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே உன்னுடைய தெரிந்தெடுப்புகள் மதிப்பீடுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் எப்படி காணப்படும் ஐயா நான் சொல்லல கர்த்த சொல்லுகிறார் அவருடைய வசனத்திலே சொல்லுகிறார் அப்படியானால் நாம் நித்தியத்திற்கான மக்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய மக்கள் இல்லையா ஒரு சமயம் ஒரு மனிதன் ரோட்ல நடந்து செல்லும் பொழுது நன்றாய் பகட்டாய் மெனுகிற வந்தே பார்த்தான் கருதலான சமயம் அந்தி மயங்கும் வேலை வெளிச்சம் சரியா இல்ல அப்ப அவன் யோசித்தான் கதைகளில் பார்க்கிறோமே சில சமயத்துல ஆங்காங்கே சிலர் ஏதோ வைரத்தை கண்டுகொள்வார்கள் வெளியிருந்த கற்களை கண்டுகொள்வார்கள் இதுதான் நமக்கு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லி அதை எடுத்துக்கொண்டான் எடுத்துக்கொண்டு போய் வீட்டுக்கு போனா குடிச வீடு கிராம பகுதி குடிச வீட்டுல அதை பாக்குறதுக்கு வெளிச்சம் இல்ல அதை பத்திரமாய் ஒரு தீப்பெட்டிகளை போட்டு வைத்துக்கொண்டான் காலையில விடிய காலையின் வெளிச்சத்திற்காக காத்திருந்தான் விடியல் வந்த உடனே அந்த விடியலின் வெளிச்சத்துல இதை எடுத்து தீப்பெட்டியை திறந்து பார்த்தான் என்ன தெரியுமா அது உடைந்து போன ஒரு வளையல் துண்டு விலை மதிப்பற்ற ஒரு கண்ணாடி துண்டு நன்றாய் வர்ணம் பூசி இருட்டுல பிரகாசிக்கும்படியாக இருட்டுல ஜொலிக்கும்படியாக விலை இருந்ததாக காணப்படும்படியாக ஒழி தீட்டப்பட்ட ஒரு மலிவான கண்ணாடி துண்டு ஐயோ இதைத்தானா நான் அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா எடுத்து பேணி காத்து கொண்டு வந்தேன் என்று வெட்கப்பட்டு போனோம் என் அருமையான சகோதரியே எங்கெங்கெல்லாமோ ஓடி எதற்காக இல்லாமோ சென்று கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய உள்ளம் எங்கெங்கெல்லாமோ போகிறது இல்லையா கத்திற்கு தெரியும் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நீ சேர்த்து வைக்கிறது நீ அப்படி பேணி வைப்பதெல்லாம் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே மலிவான கண்ணாடி துண்டாய் விடுமா என் அருமையான சகோதரனே உன் வாழ்க்கை விரயமாய் போகுமா ஐயோ இதற்காகவா என் வாழ்க்கையை செலவழித்தேன் இத்தனை நாட்கள் நான் வாழ்ந்தது நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழும்படியாக உழைத்தேனே இதற்காகவா விலை மதிப்பற்றதாய் போச்சே என்று நீ வருத்தப்படும்படியாக நடக்க கூடாது நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே இன்றைய வாழ்க்கையை நீர் நடத்து இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கே நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அன்றாடம் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே என்னை காத்து கொள்ளும் சுவாமி நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு என் தீர்மானங்கள் தெரிந்தெடுப்புகள் எல்லாவற்றையும் நீ காத்து கொள்ளும் நாமும் அப்படி ஜபிக்க வேண்டும் இல்லையா நாம் நித்தியத்திற்கான மக்கள் ஆக நற்செய்தி மக்கள் கல்வாரி மக்கள் நித்தியத்திற்கான மக்கள் 
நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் இன்றைக்கு என் தவறுகளை சுட்டி காட்டினேன் மனிதரை துச்சமாக மதிப்பு என் வீட்டு தோட்டக்காரன் டிரைவர் வீட்டு பணி பெண் இவர்களை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சமும் அக்கறை இல்லாதபடி மரியாதை குறைவா பேசி திட்டி அவர்களை நடத்திவிட்டேனே ஆண்டவரை மன்னித்திரலும் கல்வாரி வழிச்சர்களை மக்களை காண எனக்கு கற்றுத்தாரும் நற்செய்தி என் கருத்தில் இருக்கிறது என்று என்று தீர்மானங்களிலே நான் பணம் செலவழிப்பதிலே என் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் காரியத்தில எனக்கு உதவி செய்யும் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே என் வாழ்க்கையை நடத்த எனக்கு உதவி செய்யும் பிரார்த்தனை செய்வோம் அமைதியாக தெரிவிப்போம் சற்று நேரம் வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே பரிசுத்தாவியானவரின் தூண்டுதலிலே என் அருமை சகோதரியே சகோதரனே தம்பி தங்கச்சி ஆண்டவர்களை அறிக்கையிடு மன்னிப்பு கேள் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் புதியதாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை காத்துக்கொள்ளும் சுவாமி இந்த தவறுகளில் இருந்தெல்லாம் என்னை காத்துக்கொள்ளும் நான் நற்செய்தியின் மகனாக மகளாக கல்வாரியின் மகனாக மகளாக நித்தியத்திற்கான மகனாக மகளாக வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று ஜெபிப்போமா எல்லா இருதயங்களையும் அறிந்து கொள்ளும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பரிசுத்தாவியானவரே எங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜெபத்தை நீர் கேட்கிறீர் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையின் ஆராதனை ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி இந்த ஆராதனை ஒரு புது ஆராதனையா எங்களை புதுப்பிக்கும் ஆராதனையாய் மாற்றும் ஆராதனையாய் அமையட்டும் சுவாமி எங்கள் அர்ப்பணிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டே உண்மை துதிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவை ஆமாம்
அன்பின் ஆண்டவரே உங்களுடைய அருமையான கனிவுள்ள பிரசனத்திற்காக உண்மை துதிக்கிறேன் எங்கள் நடுவில் நடமாடுகிறவரே அசைவாடுகிறவரே உண்மை துதிக்கிறேன் எல்லா மகிமையும் கனமும் உமக்கே உரியது நான் ஓரத்தில் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே ஆனால் இந்த அருமை மக்கள் வாஞ்சையோடு வந்தவர்கள் வாஞ்சையோடு கீழ்ப்படிந்து எழுந்து நிற்கிறவர்கள் இவர்களை உன் கருத்தில் நான் தருகிறேன் அவர்களுடைய உள்ளத்தின் ஏக்கம் என்னவென்று உமக்கு தெரியும் அவளுடைய வேண்டுதல் என்னவென்று உமக்கு தெரியும் சுவாமி அவளுடைய விருப்பப்படி அவளுடைய வேண்டுதலின்படி அவளுடைய பாவங்களை தவறுகளை வீழ்ச்சிகளை எல்லாம் மன்னித்து முழுவதுமாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் சிதறிப்போன துண்டுகளை எல்லாம் தருகிறார்களே சிக்கலான நூலையும் எடுத்து கொடுக்கிறார்களே சுவாமி நீ சரிப்படுத்தும் ஒரு நல்வாழ்வு அமைத்து தாரும் பயனுள்ள வாழ்வுக்கு நீர் அற்பணியாளர்களாக அழைப்பீரானால் அதையும் தெளிவாக்கும் எங்கு எடுத்து செல்வீரோ அங்க எடுத்து சொல்ல எடுத்து செல்ல ஆயத்தம் எதை செய்ய சொல்கிறீரோ அதை செய்ய ஆயத்தம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி சாத்தான் எந்த பயத்தையும் குழப்பத்தையும் சந்தேகத்தையும் கொண்டு வராதபடி அவனை தடுத்து நிறுத்தியருளும் அவனுடைய செயல்களை அழிக்கவே வந்தேன் என்று சொன்னவரே அழித்தருளும் இந்த வேளையிலே அவனுடைய செயல்களை நீர் அழித்தருளும் விடுதலை தாரும் இந்த அருமையான மக்களை உம் கருத்தில் நான் தருகிறேன் உமக்குரியவர்கள் உங்களுடைய சித்தத்திற்காக அவர்களை காத்து கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஒரு நாளிலே இவர்கள் உமக்கென்று பெரிய ஊழியக்காரர்களாக அற்பணியாளர்களாக மாறுவார்களானால் மகிமை ஹலுயா எல்லா கனமும் உமக்கே உரியது ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி நிச்சயமாய் நீர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர் நம்புகிறேன் உண்மை துதிக்கிறேன் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானவரின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாய் இன்றைக்கு துணிச்சலோடு எழுந்து நின்று தங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்த இந்த அருமை மக்களோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமாம்